আজকের বিষয় সেটা হচ্ছে সয়েল ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করব তো গতকালের ভিডিওতে সয়েল ফ্যাক্টরের যে দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফ্যাক্টর অ্যান্ড প্যাসিভ ফ্যাক্টর তো এই অ্যাক্টিভ ফ্যাক্টরের ক্লাইমেট আর এক অর্গানিজম আমি কিন্তু গতকালের ক্লাসে কমপ্লিট করেছি তো আজকের যেটা সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ফ্যাক্টর এই প্যাসিভ ফ্যাক্টরের দেখো প্যাসিভ ফ্যাক্টর কিন্তু তিনটি বিষয় একটা হচ্ছে পি নেক্সট আর নেক্সট হচ্ছে টি যেটা আমি বলেছিলাম পি অর্থাৎ প্যারেন্ট মেটেরিয়াল বা আদিশিলা আর অর্থাৎ রিলিফ বা ভূমিরূপ বা ভূপ্রকৃতি টি অর্থাৎ টাইম বা সময় এখানে এই তিনটি বিষয় কিন্তু প্যাসিভ ফ্যাক্টরের মধ্যে পড়ছে এর মধ্যে প্রথমে আমি চলে আসি পি অর্থাৎ পি মানে প্যারেন্ট মেটেরিয়াল তো এই পি কে বা প্যারেন্ট মেটেরিয়ালকে আমি চারটা নামে ভাগ করতে পারি কি পি অর্থাৎ প্যারেন্ট মেটেরিয়াল একে আমি বলতে পারি রক একে বলতে পারি আদিশিলা একে আমি বলতে পারি জনকশিলা তো এই চারটি নামে কিন্তু একে আমরা পরিচিত হিসেবে জানি তো এবার এই যে আদিশিলা এই আদিশিলা কি করে একদম এই মৃত্তিকা তৈরি করছে এই যে মৃত্তিকায় আসছে অর্থাৎ আদিশিলায় পুরো ট্রান্সফার হচ্ছে মৃত্তিকায় সেটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে না আদিশিলা থেকে একদম মৃত্তিকা হতে গেলে তাকে এক দুই তিন চার এই চারটি স্টেপ তাকে পেরিয়ে আসতে হয় অর্থাৎ চারটি স্টেপ কমপ্লিট করলেই কিন্তু সে একটা সম্পূর্ণ মৃত্তিকাতে পরিপূর্ণ হয় তো চারটি স্টেপ কি এক নম্বর দেখো আবহবিকার এই আবহবিকার কি আমরা জানি আবহবিকার বলতে বোঝানো হয় যে আবহাওয়ার যে বিভিন্ন উপাদান আছে সেই উপাদানগুলো যখন কোনো শিলা থাকবে সেই শিলাকে যখন ভেগে টুকরো টুকরো করে দেবে দিয়ে তার সেই স্থানে ফেলে রাখবে তখন তাকে আমরা বলছি আবহবিকার এই আবহবিকার থেকে মৃত্তিকা সৃষ্টিতে সাহায্য করছে নেক্সট দেখো এই আবহবিকারের পরে চলে আসে ক্ষয়ভবন এই ক্ষয়ভবন কোনটা না আবহবিকার যে যে পদার্থ সেই পদার্থ যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ইরোশন হয়ে যায় বা সরে চলে যায় তখন তাকে আমরা বলছি ক্ষয়ভবন পুঞ্জিত ক্ষয় কোনটা পুঞ্জিত ক্ষয় হচ্ছে ওই ক্ষয়ভবন যে পদার্থগুলো যখন ভূমির ঢাল বরাবর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায় তখন তাকে আমরা বলছি পুঞ্জিত ক্ষয় নেক্সট দেখো সঞ্চয় সঞ্চয় কি না পুঞ্জিত ক্ষয় যে হলো অর্থাৎ আবহবিকাজাত পদার্থগুলো যখন ক্ষয়ভবন পুঞ্জিত ক্ষয় এদের মাধ্যমে যখন কোনো একটা জায়গায় গিয়ে তো সিচুরেট হবে অর্থাৎ কোনো একটা জায়গায় গিয়ে সুস্থিত হবে বা বসবাস করবে তখন সেই স্থানে যে সঞ্চয়টা হবে দিয়ে সেখানে কি হবে মৃত্তিকা গড়ে তুলবে অর্থাৎ সেখানে একটা পরিপূর্ণ মৃত্তিকা হবে এখানে দেখো এই জনকশিলা বা আদিশিলা থেকে পুরো মৃত্তিকা তৈরি করতে বা মৃত্তিকায় সম্পূর্ণ মৃত্তিকা বা পরিপূর্ণ মৃত্তিকায় আসতে তাকে চারটি স্টেপ কমপ্লিট করে আসতে হয় তারপরেই আসা যায় একটা সম্পূর্ণ মৃত্তিকায় অর্থাৎ আদিশিলা মৃত্তিকাতে কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে চলে আসো আর অর্থাৎ রিলিফের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এরপরে দেখো যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমি বললাম যে রিলিফ অর্থাৎ ভূমিরূপ এই আর কে আমরা রিলিফ বলতে পারি বা ভূপ্রকৃতি বলতে পারি তাহলে এই ভূপ্রকৃতি কি করে মৃত্তিকাকে অর্থাৎ সম্পৃক্ত একটা মৃত্তিকা বা একটা গাঠনিক বা পরিণত মৃত্তিকা তৈরিতে কি করে সাহায্য করছে প্রথম দেখো এই ভূপ্রকৃতি আলোচনা করতে গেলে তিনটি বিষয়কে আমাদের আলোচনা করতে হবে এক নম্বর হচ্ছে দেখো সমতল ভূমি অঞ্চল মাঝারি ভূমিযুক্ত অঞ্চল এবং অধিক খাড়া ঢালযুক্ত অঞ্চল তো আমি সমতল ভূমি অঞ্চল কোনটাকে বলবো না যে ভূমির ঢাল জিরো থেকে এইট হবে অর্থাৎ যে ভূমির ঢাল জিরো থেকে এইট হবে ভূমির ঢাল যদি জিরো থেকে এইট ডিগ্রি হয় তখন সেটাকে আমরা বলছি সমতল ভূমির ঢাল নেক্সট দেখো মাঝারি এই এইট থেকে সিক্সটিন অর্থাৎ আট থেকে যখন ষোলো হবে ষোলো ডিগ্রি হবে তখন কিন্তু তাকে আমরা বলছি মাঝারি ভূমিযুক্ত ঢাল নেক্সট ষোলো অ্যাবাব অর্থাৎ ষোলো থেকে যখন বত্রিশ কিংবা তার অ্যাবাব হয়ে যাবে তখন তাকে আমরা বলছি অধিক খাড়াযুক্ত ঢাল এবার দেখো এই যে তিনটে ভূমিরূপ আছে এবার ছবির দিকে চলে আসো এখানে এটা কি বললাম যে সমতল ভূমির ঢুক ঝুঁক সমতল ভূমিযুক্ত অঞ্চল অর্থাৎ সমভূমির ঢাল এখানে কি হয় মৃত্তিকা কিভাবে এখানকার যে মৃত্তিকা বেশি পরিণত হয় বা বেশি সম্পৃক্ত বা বেশি গাঠনিক হয় কারণ কি কারণ হচ্ছে যখন বৃষ্টিপাত পতিত হয় অর্থাৎ যখন বৃষ্টি পতিত হয় এই সমি অঞ্চলে তখন এখানে কি হয় ইনফিল্ট্রেশন অর্থাৎ অনুশ্রবণটা এখানে বেশি হয় কারণ কি না অনুশ্রবণ বেশি হওয়ার প্রধান একটাই কারণ এখানে হচ্ছে জলটা অনেকক্ষণ বেশিক্ষণ কি হয় অনেকক্ষণ ধরে এখানে জলটা স্টে করে থাকে যার ফলে কি হয় মৃত্তিকার ফাটল বা ছিদ্র পথ দিয়ে জল কিন্তু ইনফিল্ট্রেশনের আকারে ভূ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যার ফলে কি হয় এখানে যে রেগুলিত তৈরি হয় সেই রেগুলিতে তর স্তর যে স্তরটা তৈরি হয় সেই স্তরটাও কিন্তু খুব পুরুত্ব হয় অর্থাৎ রেগুলিত যে হয় সেটাও কিন্তু খুব সঠিকভাবে রেগুলিতটা তৈরি হয় যার ফলে এখানে মৃত্তিকাটা খুব পরিণত হয় এই জন্য যারা সমতল ভূমিযুক্ত অঞ্চলে থাকে সেখানকার যে চাষবাস সেখানে খুব বেশি উন্নত ধরনের চাষাবাস হয় তার এইটাই হচ্ছে
অর্থাৎ রান হয়ে বেরিয়ে যায় আর কিছুটা পরিমাণে জল ইনফিল্ট্রেশন হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এখানকার যে মৃত্তিকার যে গঠন সহমিত থেকে কিন্তু এখানকার মৃত্তিকার গঠন কিন্তু খুবই সাধারণ বা নিম্নমানের হয়ে থাকে নেক্সট দেখো অধিক খাড়াযুক্ত ঢাল এই অধিক খাড়াযুক্ত ঢাল বলতে যেটা আমরা ষোলো থেকে বত্রিশ ডিগ্রি বললাম এখানে কি হয় এখানে সম্পূর্ণ এদের থেকে পুরো উল্টো কি হয় এখানে যখন বৃষ্টিপাত পতিত হয় সেই বৃষ্টির জল এখানে কিন্তু ইনফিল্ট্রেশন না মানে হয় না বললেই চলে অর্থাৎ খুব সামান্য হয় যার ফলে কি হয় এখানে ভূমির ঢাল বেশি তার ফলে কি হয় এখানে জল স্টে করতে পারে না আর ওই জল ভূমির ঢাল বরাবর অর্থাৎ রানফের মাধ্যমে ভূমির ঢাল বরাবর নিচের দিকে চলে যায় যার ফলে এখানে ইনফিল্ট্রেশন হয় না আর ইনফিল্ট্রেশন না হলে তখন এখানে রেগুলিত গঠিত হয় না আর রেগুলিত না গঠিত হলে এখানে কিন্তু মৃত্তিকার ভালো মানে ভালো মৃত্তিকা বা ভালো মৃত্তিকার যে স্তর তৈরি হবে সেটাও হয় না এই হচ্ছে ভূপ্রকৃতি মৃত্তিকা তৈরিতে সাহায্য করছে এই ভূপ্রকৃতি যে মৃত্তিকা তৈরিতে সাহায্য করছে এখানে কিন্তু প্রতিটা বিষয় যুক্ত রয়েছে যেমন বৃষ্টিপাত রয়েছে উষ্ণতা রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে রেগুলার দিয়ে তৈরি হচ্ছে মানে হচ্ছে উদ্ভিদ রয়েছে এই ভূপ্রকৃতির সঙ্গে এরা কিন্তু সম্পর্কিত রয়েছে এই হচ্ছে ভূপ্রকৃতির মৃত্তিকা সৃষ্টির একটা ব্যাপার এরপরে দেখো এই ভূপ্রকৃতি আলোচনা করতে গেলে যে আর দুটো বিষয় আলোচনা করতে হবে সেটা এক নম্বর হচ্ছে দেখো সয়েল ক্যাটেনা বা মৃত্তিকার ক্যাটেনা আরেকটা হচ্ছে কঙ্কাল সার মৃত্তিকা বা স্কেলেটিং সয়েল তো প্রথম জানি মৃত্তিকার ক্যাটেনা বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ ক্যাটেনা কথার অর্থ হচ্ছে কি ক্যাটেনা কথার অর্থ ক্যাটেনা হচ্ছে একটা ল্যাটিন ওয়ার্ড এই ল্যাটিন ওয়ার্ড যে ক্যাটেনা সেই ক্যাটেনা কথার অর্থ অ্যাকচুয়াল অর্থ হচ্ছে চেন বা শৃঙ্খল তো ক্যাটেনা ব্যাপারটা কি ক্যাটেনা ব্যাপারটা হচ্ছে কোন একটা ভূমিরূপ আছে এইভাবে এইভাবে যদি কোনো একটা ভূমিরূপ থাকে তাহলে এই ভূমিরূপের অর্থাৎ কোনো একটা পার্বত্য ঢাল বলো বা ভূমিরূপ বলো এই ভূমিরূপের উঁচু অংশ আর নিচু অংশ রয়েছে এই উঁচু অংশ থেকে নিচু অংশ পর্যন্ত এখানে বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকার স্তর রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি রয়েছে এই যে মৃত্তিকার গঠন উঁচু অংশ থেকে নিচু অংশ পর্যন্ত পুরো যে মৃত্তিকার একটা গাঠনিক যে চেন সেই গাঠনিক চেনটাকে আমরা বলছি সয়েল ক্যাটেনা বা মৃত্তিকার ক্যাটেনা এই সয়েল ক্যাটেনা বা মৃত্তিকার ক্যাটেনা গ্রিক শব্দ থেকে সরি ল্যাটিন ওয়ার্ড থেকে এসছে যার কথা আমরা বললাম যে চেন এরপরে দেখো কঙ্কাল সার মৃত্তিকা বা স্কেলেটিং সয়েল আমরা কাকে বলবো স্কেলেটিং সয়েল হচ্ছে দেখো এখানে বা কঙ্কাল সার মৃত্তিকা যেটা বলছি এই যে উঁচু অংশ থেকে যখন আববিকারের ফলে কিংবা বৃষ্টিপাতের ফলে যখন কোনো শিলা ক্ষয় বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করছে যখন এইভাবে নিচের দিকে নামছে তখন কি হয় এর এই মৃত্তি যখন যে মৃত্তিকাটা নিচের দিকে নামছে সেই মৃত্তিকা তো অপরিণত মৃত্তিকা তাহলে সেই অপরিণত যে মৃত্তিকা নামছে এই অপরিণত মৃত্তিকার সঙ্গে বেশ কিছু নুড়ি কাঁকড় বালি কি হয় যুক্ত হয়ে যায় যখন ধরো একটা মৃত্তিকা আছে সেই মৃত্তিকার সঙ্গে নুড়ি কাঁকড় বালি যুক্ত হয়ে গেল দিয়ে যে মৃত্তিকাটা তৈরি করবে তাকে আমরা বলছি কঙ্কাল সার মৃত্তিকা বা স্কেলেডিং সয়েল এই হচ্ছে ভূপ্রকৃতির বিষয় অর্থাৎ ভূপ্রকৃতি থেকে যদি আলোচনা করতে হয় এইটুকুই আলোচনা এর বাইরে বেশ কিছু আর কিছু নেই এরপরে যেটা নেক্সট বিষয় আমরা আসি টি এরপরে যেটা দেখলো এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে দেখো টি বা টাইম বা সময় সময় কি করে মৃত্তিকা সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে তো দেখো একটা আমি একটা চিত্র অঙ্কন করেছি এই চিত্রের সাহায্যে তোমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে পুরো ক্লিয়ার হবে প্রথম দেখো এই যে মৃত্তিকা সময় নিরিখে সৃষ্টি হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে তরুণ পর্যায়ে যৌবন পর্যায়ে বার্ধক্য পর্যায়ে পুরোনত পর্যায়ে এই পাঁচটি পর্যায়ে পুরো মৃত্তিকা একদম কমপ্লিট অর্থাৎ পুরো মৃত্তিকা একদম তৈরি হচ্ছে এই যে পুরো মৃত্তিকা তৈরি হতে বহুত বছর সময় লাগে প্রচুর সময় লাগে কয়েকশো বছর সময় লাগে এক ইঞ্চি মৃত্তিকা তৈরি হতে কয়েক হাজার বছর সময় লাগে এক ইঞ্চি মৃত্তিকা তাহলে এই যে টোটাল প্রসেসটা পুরো প্রসেসটা কমপ্লিট হতে কয়েক হাজার বছর সময় লাগে তো এই প্রসেসটার জন্য আমাদেরকে আগে জানতে হবে এই যে প্যারেন্ট মেটেরিয়াল আমরা জেনেছিলাম এই প্যারেন্ট মেটেরিয়াল থেকে কি করে মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় সেটা আমরা আগে জেনেছিলাম সেই প্রসেসটা মাথায় রেখে এটা আলোচনা করলে আরও পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথম দেখো প্রারম্ভিক পর্যায়ে কি আছে মূল শিলা মূল উপকরণ আছে মানে যেটা প্যারেন্ট মেটেরিয়াল এটা আছে তো এই যে প্যারেন্ট মেটেরিয়ালটা রয়েছে প্রথম পর্যায়ে আমি কি বলেছিলাম যে প্যারেন্ট মেটেরিয়াল থেকে মৃত্তিকা তৈরি হতে গেলে ফার্স্ট তাকে আববিকার ক্রস করতে হবে এখানে সেম প্রক্রিয়া দেখো মূল উপকরণ অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্যারেন্ট মেটেরিয়াল নেক্সট পর্যায়ে দেখো আবহবিকার প্রক্রিয়া শুরু এখানে আবহবিকার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে যখন তরুণ পর্যায়ে অর্থাৎ সেকেন্ড পর্যায়ে আরম আবহবিকার প্রক্রিয়া যখন
যেই বিশ্লেষণ হতে শুরু করলো ধীরে 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 কিন্তু মৃত্তিকা আরও গাঠনিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ মৃত্তিকা আরও পরিমাণে উন্নত হচ্ছে নেক্সট পর্যায়ে দেখো বার্ধক্য পর্যায়ে এখানে কি হলো যে খনিজ বিশ্লেষণটা হয়েছিল সেই খনিজ বিশ্লেষণ কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে খনিজ বিশ্লেষণ পুরো শেষ এরপরে দেখো পরিণত পর্যায়ে মানে কি পুরো মৃত্তিকা একদম কমপ্লিট পুরো মৃত্তিকা একটা স্তর যুক্ত মৃত্তিকা এবং মৃত্তিকা একটা পরিণত মৃত্তিকা তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ গঠন প্রক্রিয়া এখানে সমাপ্ত অর্থাৎ এই যে মূল উপকরণ থেকে বা প্যারেন মেটেরিয়াল থেকে একদম পুরো পরিণত পর্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্তিকার যে পুরো শেষ হওয়া পর্যন্ত বহু বছর সময় লাগে তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যেটা আবহবিকার প্রক্রিয়া এখানে তৈরি হতে হবে অর্থাৎ আবহবিকার প্রক্রিয়া যদি না হয় তাহলে কিন্তু খনিজ বিশ্লেষণ হবে না ইরোশন হবে না মাস ওয়াস্টিং হবে না এবং রেগুলিতও ঠিকঠাক তৈরি হবে না মৃত্তিকাও ভালো তৈরি হবে না আর এই আবহবিকার প্রক্রিয়া সেখানেই বেশি লক্ষ্য করা যায় যেখানে ভূমিরূপ সমতল তো এই হচ্ছে টি অর্থাৎ টাইম বা সময় ধীরে ধীরে কি করছে একটা মৃত্তিকাকে তৈরি করছে অর্থাৎ এখানে যেটা মনে রাখার বিষয় সেটা হচ্ছে কটা স্টেপে পূর্ণত মৃত্তিকা তৈরি হচ্ছে সেই স্টেপগুলো মনে রাখা দরকার এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর যেটা মনে রাখতে হবে কোন স্টেপে কোন বিষয়টা রয়েছে সেটাকে মনে রাখতে হবে যেমন প্রারম্ভিক পর্যায়ে মূল উপকরণ তরুণ পর্যায়ে আবহবিকার প্রক্রিয়া শুরু যৌবন পর্যায়ে বিভিন্ন খনিজের বিশ্লেষণ বার্ধক্য পর্যায়ে খনিজ বিশ্লেষণ শেষ পরিণত পর্যায়ে গঠন প্রক্রিয়া সমাপ্ত এই যে পর্যায়টাকে পুরো ক্লিয়ার করে মনে রাখতে হবে আরেকটা বিষয় যেটা মনে রাখতে হবে যে এই মৃত্তিকার যে গঠন সেই গঠন অর্থাৎ এক ইঞ্চি মৃত্তিকা বা কিছুটা পুরুত্ব বা সঠিক পরিণত পরিণত যে মৃত্তিকা তৈরি হতে এক ইঞ্চি মৃত্তিকা তৈরি হতে সময় লাগে কমপক্ষে কয়েক হাজার বছর সময় লাগে এই হচ্ছে এখানকার বিষয় আমার এই ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেলাইকনকে অবশ্যই ক্লিক করবে বাড়িতে থাকবে সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে